സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സും എന്താണ് ഡിഫറ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ റെഗുലർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നും ഹോമോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും അറിയുന്നു റെഗുലർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഹോമോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ആൻ അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നെസസറി കണ്ടീഷൻ ആണ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോഷി റൈമാൻ കണ്ടീഷൻ കോഷി റൈമാൻ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ ആണ് കോശി റൈമാൻ കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാത് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഐഒ അതായത് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ അതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആണ് എന്ത് പ്ലെയിൻ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ ഇത് ഇസർ പ്ലെയിനും ഇത് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനും അതായത് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എല്ലാം കൂടി എടുക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് ഇസർ ഇസറിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും കൂടി ചേർന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ യു വി പോയിന്റ് നമ്മൾ യു വി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് യു പ്ലസ് ഐ വി യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെയും ഒയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വിയും എന്താണ് എക്സിൻ്റെയും ഒയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് ഇസഡ് പ്ലെയിനും ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന ഫോമിലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഒയുടെ ഫംഗ്ഷൻ വിയും എന്താണ് എക്സിൻ്റെയും ഒയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം യു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഒയ് പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു വി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഒയ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കോശി റീമാൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കോശി റീമാൻ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ ഒയ് ആൻഡ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ഒയ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോശി റേമാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് അതിലൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യിക്കാം ചെയ്യാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഒയ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഒയ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒയ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഐ എക്സ് ഒയ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്താണ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫോമിലാണ് യു പ്ലസ് ഐ വി റിയൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ഈ ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യു പ്ലസ്
ഡോ വി ബൈ ഡോ ഒയ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ടും ടു എക്സ് ആണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ഒയ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഡോ യു ബൈ ഡോ ഒയ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു ക്യാഷി റേമാൻ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എ